如何让售价一万多的 n i g h t b o t 卡丁车升值到五万，在上面镶满乐高就行。打好后 ，Brakeman 将先旧造型进行评分，然后每组派出一位车手进行赛车。第一个完整冲线的额外加三分，因为体量较大，所以这次两两一组，阵容依旧是澳洲 vs 世界。比赛时长八小时，怕不够。节目组慷慨的加到了。闺蜜组作为上期冠军，可以为这场比赛分组。他们选了上期亚军丹麦组作为队友，强强联手。作为接壤国，他们的饮食有许多相似性，香肠他们再熟悉不过了，所以他们要搭一辆热狗战车。在搭面包底座时，加入了科技结构，使车子更加稳定，甚至有车架和横梁。不愧德国工艺，你就造吧。撞坏了也不怕，可以去青岛下水道挖出油纸包着的崭新德国零件。作为参考，主持人还贴心搬来了热乎食材，给他们做了份澳洲热狗。Mmm, really good, huh? Amazing. <laughs> the Aussie hot dog. It's like a little bit. Fed, I would say. 他们的热狗果然用料更丰富，成品很有冠军相。热狗的塑形符合空气动力学，颜色很有食欲。黄瓜子的细节也有，酸黄瓜搭配洋葱圈，还是番茄酱和黄芥末酱混搭的。酱料是淋上去的，两个酱料瓶在车尾充当排气筒，还设计了一个丹麦和德国国旗的小车牌挂在后方。Brickman 给出了八分高分。Well、yes. Nice. 还没上赛道，选手们就已经在起点撞车了。澳洲母子组和夫妇组热狗车的草图都画好了，卷发哥膀胱一撇。为了避免硬碰硬，他们紧急换了个主题，改拼香蕉船，形状上差不多，两坨冰淇淋夹一根香蕉，依旧可以符合空气动力学。夫妇组一直有点破坏王属性在身上，他们的作品结构也有点问题。香蕉并不是热狗那种尖头，而是一大坨。香蕉的走势很奇怪。Oh, I hate doing this and I apologize, I don't think you can do it. Brickman 建议他们干脆缩小点规模，把香蕉一整个放在车头。长发哥觉得 Brickman 这是在用激将法，更坚定了要拼大香蕉头的决心，甚至要拼两倍大。结果就是时间只剩一小时了，他们的香蕉才完成了一半。成品出来后，大香蕉果然在前面翘得像个船头，而且这香蕉还没剥皮。抛开这些，颜色是很美丽的，幻视三色杯，撒满了难吃但好看的糖针，还淋了巧克力酱，添加了樱桃装饰。但因为香蕉的不足 ，Brickman 还是给了不高的 6.5 分。果然是不听专栏言，低分在眼前。美国、法国组先是画了点抽象的东西，根据草图再发挥想象力，决定拼什么，最终决定了拼青蛙车。这台丁车有问题。这前唇是真唇，还带牙缝的，这可不是拼搭 bug， 在法国这叫。Happiness. 相传拿破仑时期士兵打仗时要用牙咬开弹药包装，牙有缝的士兵会被认为牙齿不够坚实，不被允许去前线战斗。这对士兵来说是幸运的，所以有了幸运门牙的说法。但 Brickman 有点担忧，你牙不牙缝的，这厚重的前唇和平脸可不符合空气动力学呀、啊，会损耗一定的车速。成品太像我小时候坐的摇摇车了，虽然他们出发点比较抽象，但青蛙的形象很明了，没有任何需要猜的部分，除了红唇。还有睫毛和手手，尾翼象征着快到起火，还装饰了美国、法国国旗。但 Brickman 依旧对这个厚重的前脸表示担忧。综合考虑，他给出了七分。有没有机会再靠赛车加三分？全看刘海姐的科技了。澳洲的搭建师姐和乐高店员哥们儿组成了专业团队。专业姐有一辆宝马 E30 老爷车，他们要在此基础上改装出一辆梦之车。这是四组里唯一一辆车子形状的赛车，也是外表最普通的一辆。可能为了跑得快，他们的车体做得比较轻量化。好吧，其实就是太简陋了。在听了 Brickman 的意见后，他们又给车子增添了一些元素。敞篷老爷车少不了毛绒骰子，这也是一个幸运的象征。二战时期，飞行员会把骰子挂在机舱里，象征机会和好运。后来演变成了一种美式摇滚文化。成品出来是四辆车里最小的一台，头重脚轻，有种半成品的感觉，和在电影里看到的敞篷肌肉车很像。引擎盖有肌肉车的进气口设计，没有后视镜，所以幸运骰子挂在了方向盘后。车体真的很小，分流尾翼也做的小小一个，走的就是一个极简的风格。Brickman 给出七分，四辆赛车全部就位，接下来就是速度与激情了。起跑位置按外观得分排位，第一位是八分的热狗车，车手是来自高速不限速国家德国的德姐，并列第二是七分的。美国的娃娃车，车手是美国黑发姐和土澳的简陋跑车，由资深车迷阿健师姐驾驶。第三位是六点五分的澳洲大头香蕉船，派出的车手是妈妈，最高时速可达四十码，再乘三圈，全员女司机 ，ready？ Three, two, one, go. Go, 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 go. 
，刚出发，热狗就掉装备，秒变道具赛。青蛙直接把右半边配重全卸了。香蕉馋妈妈变身狂野大镖客。香蕉船一口干掉半碗，整个车头都卸了。热狗车串串先撩，开给后车撒点小料。哇哇闻着味就追上来了。妈妈的砖差不多掉完了，原车必入。一圈了，热狗还算完整。你别说，这裸车跑的就是快呀、啊！ Okay, sure、Listen, I wanna win. I am going to make sure no one else can win first place. Charlie, you're catching up. 太激烈了，娃娃激动到头掉啊。Her face just like flies off. But you know what? That's not stopping me. I have to cross that finish line. I reckon we've got two legal cars left to race. 梦想车本来也没啥东西，相对完整。好，交通事故梦想车也卸配重了，全员裸奔。热狗车也被撞的只剩一口了。让你撞我，姐给你撒点路障。按照规则，只要守住最后一口面包，就还有机会获胜。但是妈妈好像被道具拦截了。梦想车趁乱冲线，比赛结束。老妈依旧卡在路上，因为三分附加分的要求是车辆完整冲线，所以没有任何组拿到这三分。冠军给到了外观分最高的热狗组，两组分别抱走一块大金砖。还好这一期不是淘汰赛，不过下期一定是。Next time. Spellbinding fairy tale builds with a twist.